அவர்களின் முனைவர் திருமதி ஜெயந்த் ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வணக்கம் ஆனா இருக்கும் ஆடம்பரம் எனக்கு வாய்க்கு பெற்றது கிடையாது ஜெயகாந்தன் அவருடைய மடத்துல போய் பார்க்கறதோ இல்ல அவர் தங்கியிருக்கக்கூடிய விடுதிகள்ல வந்து பார்க்கக்கூடிய எந்த வாய்ப்பும் இல்லை ஆனா பத்து வயசுலிருந்து இந்த நிமிடம் வரை என் இனி என்னுடைய கடைசி நிமிடம் வரை ஜெயகாந்தன் என் தோளில் ஏறி உட்கார்ந்த சிந்துபாத் கிழவன் இறங்க மறுக்கக்கூடிய சிந்துபாத் கிழவன் இல்ல ஒருவேளை அவர் இறங்கணும்னு சொன்னா கூட இறக்கி விட மறுக்கக்கூடிய ஒரு சிந்துபாதாக நான் மாறி போனேங்கிறதுதான் சத்தியம் முதுகல உட்காந்து அப்புறம் முதுகாகவே மாறி அப்புறம் முதுகெலும்பாக மாறி போன ஒரு நபர் எனக்கு யாராவது இதன் மேல் சத்தியம் செய்து இதனால் நான் கூறுவதெல்லாம் சத்தியம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை காமிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஜே கேவுடைய எந்த புத்தகத்தை காமிச்சாலும் சரி இல்ல ஜே கே படம் காமிச்சாலும் போதும் திடீர் இந்த கூட்டம் அவர் இல்லைங்கிறத மறுபடியும் மறுபடியும் எனக்கு உணர்த்துற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் மாதிரி இருக்கு எனக்கு ரொம்ப அவசரமாக வந்த மாதிரி இருக்கு இப்படி ஒரு கூட்டம் இல்லாட்டாலும் அவர் இருக்கதான் போறாரு இந்த கூட்டம் இருந்ததுக்கு அப்புறமா இருக்கதான் போறாரு ஜெயகாந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு நபருக்கு உருவம் உண்டு அந்த நபரை நான் சந்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாம் பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்தது வேலாயுத மண்ணா மட்டும்தான் வேலாயுத மண்ணாவுக்கு முன்னால வி கே லக்ஷ்மணன் ஒரு முறை வீட்டுக்கு வந்திருந்த போது ஜெயகாந்தனை பற்றி மட்டுமே நான் ஒரு ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதியிருந்தேன் அப்படின்னா ராமன் கண்டிப்பா கண்ணு முன்னால வந்திருந்திருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஜெயகாந்தனை பத்தி பேசி 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 ஒரு எல்லை வரும்போது வி கே லக்ஷ்மணன் கேட்ட பாத்திருக்கியாமா அப்படின்னு எனக்கு அப்பவும் தோணுனது பாக்கணுமா அப்படின்னு பாக்கலாம் வா இந்த தடவை விடுதிக்கு விருந்தினர் விடுதிக்கு ஒரு வரும்போது நான் கூப்பிடுறேன் ரொம்ப கூச்சமா இருந்து தயக்கமா இருந்து அப்படி யாரையும் நான் பக்கத்துல பார்த்தது இல்ல போன பொழுது வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன அறிமுகப்படுத்தும் போது ஒரு வாசகியாக அறிமுகப்படுத்துறாங்க அவசர அவசரமாக தன்னுடைய ஆடைகள் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு வெளியில வந்தாரு எங்களோட பகல் உணவு சாப்பிட ஐ மீன் கதை சிற்றுண்டிக்கு உட்கார்ந்த பொழுது நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி எழுதுனதுல சந்தோஷம் தானே வருத்தம் இல்ல அப்படிங்கறது மட்டும்தான் அவருடைய பதிலாக இருந்தது வேற ஏதாவது கேட்கணுமா நான் வேற என்ன கேட்க முடியும் பாக்குறதே பெரிய ஒரு ஒரு வரப்பிரசாதமாக மாறினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கேட்கறது எல்லாமே அத்துமீறலாக தான் தோணும் அந்த சூழ்நிலையில இரண்டாயிரத்தி இரண்டுல சிறுகதை தொகுப்புகள் எல்லாம் மொத்தமாக வெளியில போகும் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது அண்ணா கூப்பிட்டாரு சிறுகதை இலக்கியம் பற்றி பேச வரையாது சத்தியமா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் நம்பாத பல நிகழ்ச்சிகள் அதுவும் ஒண்ணு மீனாட்சி பதிப்பகத்திலிருந்து வாங்கின ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத என்னுடைய ஜெயகாந்தன் முன்னுரைகள் எம்ஏ படிக்கும் பொழுது கோயம்புத்தூர் நூலகத்திலிருந்து அதை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்த பத்தாவது நாள் ஒரு அட்டை போஸ்ட் கார்டு எடுத்து இந்த புத்தகம் காணாமல் போய்விட்டது அதற்கான பணத்தை செலுத்தி விடுகிறேன் அப்பட்டமா போய் சொன்ன நபர்னா ஆனா அடுத்த நாள் இந்த நூலகத்தினுடைய இந்த லைப்ரேரியன் வீட்டுக்கு வந்தாரு நீ தொலைச்சிருக்க மாட்டேமா புக்கை திருப்பி கொடுன்னு கேட்கறதுக்கு அப்படி எல்லாம் லைப்ரேரியன் ஒரு காலத்துல இருந்தாங்க அதே மாதிரி அண்ணா விஜய பதிப்பம் விலாயுத அண்ணா மறுபடியும் ஒரு மீட்டிங் போட்ட பொழுது தலையெல்லாம் முற்றிலும் நிறைச்சு உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய ஜெயகாந்தன் பின்னால உட்கார்ந்துருக்கும் போது மனசுக்குள்ள நான் நினைச்சிட்டு இருந்ததுதான் சிங்கத்தின் பிறகு செடுக்கு எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு பயமா இருந்தது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பயந்தான் பின்னால் அவர் நிக்கிறாரு அப்படிங்கும் போது பயந்தான் அது பயமா மரியாதையா அது எதுவும் எனக்கு தெரியாது இவ்வளவு ஒரு பேர் அறம் சார்ந்த தாய்மையான ஒரு நபரை நான் பார்த்ததில்லை ஆண்மைக்கு பூரணமான பெண்மைன்னு ஒரு பொருள் கொடுத்தீங்கன்னா ஜெயகாந்தன் மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு பாரதி மாதிரி பெண்ணை போற்றி நடந்த ஒரு நபரை நான் பார்த்ததில்லை ஐ ஸ்டில் ரிமம்பர் பாரதி வித்யாபவன் அரங்கம் ஜெயகாந்தன் அவ்வளவு அடுத்த நிமிஷம் எள்ளு போட்ட விழாது அப்படின்னா எள்ளி போடவே ஆள் கிடையாது அந்த நேரம் கூட அந்த இடத்துலயும் ஆட்கள் வந்து நின்றுவாங்க அப்படி இருந்த அவையில கேள்விகள் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது எழுந்த ஒரு நபர் கேட்டார் திரைப்படங்களில் எல்லாம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக பெண்கள் ஆடுவதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் வரும்பொழுது ஜெயகாந்தன் ரொம்ப தூரம் போயிடும் அந்த கண்ணும் பார்வையும் எதிர்ல இருக்கக்கூடிய சுவரை தாண்டி அதை தாண்டி அதை தாண்டி அது எங்க போய் நிலை குத்தி நிற்கும் தெரியாது கண்முனால் எதுவுமே தெரியாது என்னவோ எங்கேயோ பார்த்துட்டு வயிற்று பிழைப்புக்காக வா வா என்று அந்த பெண் கூப்பிடுகிறார் என்றாலும் என்னை கூப்பிடுகிறார் என்றாலும் தான் நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து அடுத்து என்ன ஒரு தாங்க முடியாத சோகத்தோட அந்த நபர் சொல்றாரு நம்ம வீட்டு பெண்கள் கையை இழுத்துற கூடாது அப்படின்னு சொன்னா நாலு பெண்கள் அந்த பிழைப்புக்குள்ள போகத்தானே வேண்டியிருக்க அதுக்கும் அடுத்தது ஊர் சுத்தமா இருக்கிறதுக்காக நாலு சாக்கடை ஓடத்தானே வேண்டும் பெத்த தாய
என் பெண் ரொம்ப நல்லா மேடையேறி பேசுவா என் குழந்தை அபாரமா பாரதியார பத்தி பாடுவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தகப்பன் எல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு அடிவயசு ஒரு சின்னதா ஒரு பயம் வரும் ஜெயகாந்தனையும் பாரதியாரையும் குடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சீவின கொம்ப உங்க குழந்தை உங்க நெஞ்சிலேயே பாய்ச்சும் ஏன்னா ஜெயகாந்தனும் பாரதியும் அத்தனை தீவிரமான நபர்கள் கையில எடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னா சத்தியத்து கட்டுப்பட்ட மாதிரிதான் எந்த வேப்பலைக்கும் அந்த சாமி இடங்காது பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் என்ன பண்றோம் என்ன பேசுறோம் எதுவும் தெரியாது திரும்பி போனீங்கன்னா அமைதியா உட்காந்து சினிமாவுக்கு போன சித்தால் கம்சலி எடுத்து பாருங்க என்ன கதாபாத்திரம் ஆச்சு ஒரு நடிகன் மேல பெருமோகம் கொண்டு இறங்கி போயாச்சு அவ்வளவுதான் கணவனு குற்றம் சொல்லிட்டு போறா பழையது யானி பழைய சொத்த சாப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறா போயாச்சு தடம் புரண்டாச்சு தேடி போறோம் தேடி போய் அந்த பெண்ணை கண்டுபிடிச்சு திருப்பி கூட்டிட்டு வரும் பொழுது உங்க கூட நான் இருக்க சகுதியே இல்லை எனக்கு நான் எச்சு பண்ண மாட்டேன்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தெரியல ஒரு பெண் தன் கணவனிடம் இதெல்லாம் தான் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன் நானு ஒரு பெண் தன் கணவனிடம் அப்பாவை பாக்கணா சகோதரனை பாக்குறா நண்பனை பாக்குறா அது கூடவே கணவனையும் பாக்குறா தன் மகனுடைய தந்தையை பாக்குறா எல்லாம் பாக்குற அந்த கதாபாத்திரம் பக்கத்துல அரவணைச்சா அவகிட்ட சொல்லுவோம் உடம்பு இருந்தவங்க மாதிரி உன காப்பாத்துறேம்மா என்ன நம்பிவா சொல்றது கணவன் சோரம் போன மனைவியை திருப்பி கூட்டிட்டு வரும்போது சொல்லக்கூடிய கணவனுடைய வார்த்தை அது உடம்புறந்தவன் மாதிரி உன்னை காப்பாத்துறேன் வாமா நெகிழ்ந்து போயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நிமிரவே முடியாது அப்புறம் கண்ணகி சிலையை பார்த்து என் சிலை தானே இது அப்படின்னு கேப்பா முன்னுரைகள் படிச்சுட்டு வரும் பொழுது நடிகை நாடகம் பார்க்கல் தொடங்குறது அது காதல் மிகவும் அற்பமானது அது தோன்றுவதற்கும் அழிவதற்கும் மிகவும் அற்பமான காரணங்களே போதுமானது அப்படின்னு சில சில இடங்கள் வரும் நமது இரண்டு சண்டைகளுக்கு நடுவே வரக்கூடிய சமாதானம் கூட சமாதானம் அல்ல அடுத்த சண்டைக்கான ஆயத்தமே அப்படின்னு சொல்லுவார் நசுங்கி போயிடும் நொறுங்கி போயிடும் ராஜாராமனை அவர் கையாண்ட விதம் எத்தனையோ எத்தனையோ கிரிட்டிசிசம் வந்தது சொந்த தாயையே சொப்பனத்துல கூட இருக்கிறதா கனவு காண்டவன்லாம் மகனா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் கனவு வரும் வெளியில சொல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பக்குவமும் இருக்கும் அவ்வளவுதான் வெளியில சொன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே பிரச்சனை தான் இவ எங்க அம்மா இவ எங்க அம்மா இவங்க அம்மா பார்த்து பார்த்து அம்மா வராளே தவிர ஃப்ராய்டு சொல்ற மாதிரி மைண்ட் ஹஸ் காட் ஆல் ரிலேஷன்ஷிப் பாடி டஸ் நாட் ஹாவ் எனி திங் எத்தனை நாசுக்கா அந்த முன்னுரையில் எப்படி வரும் இவன் எப்படி என்னால வெறுக்க முடியும் இந்த ராஜாராமன் எப்படி என்னால கோவப்பட முடியும் நான் ஒரு நோயாளியை பார்த்து ஒரு வைத்தியன் வெறுக்க முடியுமான்னு கேட்பார் ஒவ்வொன்றுலையும் எத்தனை இணக்கமாக எத்தனை அழகாக இதுக்கெல்லாம் என்ன பின்புலம் பாருங்க நன் ஆஃப் இஸ் கேரக்டர்ஸ் ஹீரோயிக் அதுதான் பெரிய விஷயம் இந்த பிரமிப்பு எனக்கு ஷேக்ஸ்பியர் கிட்ட உண்டு சார்ஸ் டிக்கன்ஸ் கிட்ட உண்டு எந்த கதாபாத்திரமும் ஒரு பெரிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு பேரரசனான கதாபாத்திரம் கிடையாது தேர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆர்டினரி அண்ட் தேர் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆர்டினரினஸ் இஸ் தேர் எக்ஸ்ட்ராடினரினஸ் அதுதான் அழகு எத்தனை சாதாரணமா சாதாரணமா இருந்து சாதாரணம் தான் அசாதாரணமான குணம் அப்படின்னு காட்டக்கூடியது கல்யாணி ஆகட்டும் ஹென்ரி ஆகட்டும் கௌரி ஆகட்டும் ராமநாதன்கள் ஆகட்டும் வைக்கிற பெயர்கள் எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப இயல்பாக இல்லையா இதே ராணிகளும் இஸ்பேட் ராஜாக்களும் அதுல இறுதியை மீறி ஆமாம் பணம் தேவைப்பட்டது டியூஷன் எடுக்க போன இடத்துல ஆமாம் தடம் புரண்டு போனோம் அந்த அந்த குழந்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு மறுபடியும் மறுபடியும் அதுதான் சொல்லுவார் இது தடுப்பு ரெண்டு போன விஷயம் கூட தெரியாத பேதமை உள்ள குழந்தைங்களை எப்படி நம்ம பேச முடியும் அக்னி பிரதேசத்துல வரும்பொழுது கூட உச்சக்கட்டம் அதுதான் அம்மா தலையில வச்சு அந்த ஏழை தாய் அந்த குழந்தையின் தலையெழுத்தையே மாற்றி அழுத்தி எழுத வேண்டும் என்பதை போல அந்த தலையில இந்த சீவுக்காய் வச்சு தேய் 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 தேய்ச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த குழந்தை வாயில சுயங்கத்தை போட்டு மின்னே உட்காந்துட்டு இருக்கும் என்ன குறியீடப்பா என்ன உச்சக்கட்டம் நீங்களும் நானும் யாரு நீதிபதியுடைய ஒரு சேர எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இதனால் அறியும் நீதி என்னவென்றால் சொல்ல நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கு வை டு பி ஆல்வேஸ் மிஸ்டேக் ஆசல்ஸ் டு பி மெசாயஸ் நம்ம யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறது இஃப் சம்படி ஹாஸ் டு டீஃப்ளைட் அ ஈகோ ஜெயகாந்தனை விட சரியான நபர் வேற யாரும் கிடையாது மீண்டும் 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 திருப்பி 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 மனைவியின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவன் எல்லாம் என்னையா ஆண்மகன்னு கேட்கிற மாதிரி ஆண்மையை He has a definition for it. Caesar in Manevi is a very important thing. That's why. What do you think? The same thing. If you go to the house, 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 you go to the house. 
அந்த பொண்ணு அந்த ஊர்ல இருந்து பக்கத்து ஊர்ல இருந்து அந்த குழைக்கு வந்த பையனோட உட்காந்து விளையாடிட்டு இருக்கு பக்கத்து விட அடுத்த விட எடுத்த விட என்ன அடுத்த விட்டு குழந்தைய அசை போடுறதுன்னா நமக்கு எவ்வளவு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அதுவும் பெண் குழந்தையா இருந்தா எத்தனை பரமானந்தம் அசை போட்டு அசை போட்டு கூட்டிட்டு வாவ கூட்டிட்டு வாவ கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு ஓடி வரும்போது இது கோழி குஞ்சு மாதிரி வந்து பக்கத்துல வந்து நான் என்ன பண்ண ஒண்ணும் பண்ணலன்னா நான் ஒன்னும் தப்பு ஒண்ணும் பண்ணலன்னா அப்படின்னு சொல்லும்போது பிடிச்சிட்டு சொல்லுவாரு சிசி இந்த வீட்டு விட்டு போயிடலாம் எங்க போனாலும் இப்படித்தானேமா மனுஷங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்வாரு அவன் பொண்டாட்டிய நம்பாதவன் என்னையான் திரைப்படங்கள் எத்தனை தடவை அந்த டைலாக் பாக்குறோம் நீ எல்லாம் ஒரு ஆணா நீ எல்லாம் ஒரு ஆணா நீ என்னதுமா ஆண்மை பக்கத்துல படுத்து பத்தாவது மாசம் குழந்தைய கொடுத்து ஆண் ஆயிடுவானா எதுக்கு பேர் ஆண்மை நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பௌருஷம் கண்டிப்பாக குழந்தைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லாத இம்பார்ட்டன்ட் ஆக இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் கர்ப்பத்தை கலைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சத்தியம் கொடுத்ததுனால வந்த அந்த நாடக நடிகை ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு வெளியில போய் நான் தான் உங்க கர்ப்பத்துக்கு காரணம்னு எல்லாரும் நம்புவாங்க உனக்கு கணவனா இருக்க முடியாது ஆனா இந்த குழந்தைக்கு தந்தையானால இருக்க முடியும் இலக்கணியம் மீறிய கவிதை யாருக்காகவும் யாரும் காத்து கொண்டிருக்க கூடாது தேவையே இல்லை என்ன நினைக்கிறோம் என்னன்னு பார்த்துட்டு வரும் ஒரு வெள்ளையம்மா கதாபாத்திரம் ஒண்ணு வரும் கணவன் சாராயம் குடிச்சா தானும் சாராயம் குடிக்கும் மாதவன் அவன் பேர் சாராயம் குடிச்சா நானும் சார் நீ சாராயம் குடி இல்ல நீ சரின்னு சொன்னா எனக்கும் சரி உனக்கு சந்தோஷம்னா எனக்கும் சந்தோஷம் எல்லாம் விட்டாச்சு சரி சாராய கடை வாயசல்ல உட்காந்து அந்த சாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உணவு பண்ணங்களை எல்லாம் விக்கிற பொம்பளையா நீ உட்கார முடியுமா உனக்கு சரினா எனக்கும் சரி உனக்கு வேண்டாம் நான் என்ன சொன்னாலும் சரின்னு சொல்லிடுவியா உனக்கு சந்தோஷம்னா எனக்கு சந்தோஷம் அடுத்தது கேட்போம் அப்ப ஊர் மேல மேய போன்னு சொன்னா போயிடுவியா நீ சொன்னா போவே அறிவு இல்ல உனக்கு அப்படிங்கும் போது அத்தனை நேரம் அமைதியா இருந்த வெள்ளையமா குளிர்ந்து ஒரு நெருப்பு மாதிரி ஒண்ணு வரும் ஊர் மேல போற பொம்பளைங்களை எல்லாம் புருஷம் போ சரின்னு சொன்னதுல தான் யா போறா சிறுத்து போயிடுவீங்க ஜெயகாந்தன் அமிலம் குடிக்கிற மாதிரி இது ஆலகாலம் இது அமிர்தமும் ஆலகாலமும் ஒன்னா வந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று எடுத்து முழுங்க 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 அடிவேறு பத்தி எறிய ஆரம்பிக்கு பல நேரங்களில் குற்றபோதம் தாங்காம உட்காந்து கதறி அழுதது உண்டு தவறுகள் குற்றங்கள் அல்ல மன்னிக்கும் மன்னிப்பவர்களே மன்னிப்பதற்கும் தகுதியானவர்கள் கையை பிடிச்சி இழுத்தாச்சு அடுத்த நிமிஷம் ஓவன் கத்தி ஊரெல்லாம் கூட்டுறது இல்ல கலங்கி போய் அந்த கிளார்க் ஓடி போயிடுவாங்க மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக போகக்கூடிய மேனேஜர் கிட்ட அவ்வளவு அழகா சொல்லு இது ஒரு பலவீனம் தானே இது ஒரு சின்ன நோய் தானே எந்த பொண்ணுடைய கையை பிடிச்சி இழுத்தாலும் கூட வருவாங்க நினைப்பு ஒரு சின்ன நோய் தானே A disease has to be treated. The patient should not be killed. Chinna palagi nandani. Enna parve. Enna in teriyadha nakai. Jai Gandhana patti uru. Uru pona varam pura mindum 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 mindum. Vagupila paadu anla mudin jachi. Ellaam pannadhi kapparu. Edaadhi kada sollunga. Edaadhi kada sollunga. Edaadhi kada inga pahi sollunga. Inda alupu thavaru veri. Yaar kadhi yanakku teriyadha. Sollum bodha agni pravesan sollunga. Yelakana miriya kavidya sollunga. Agni pravesan sollunga kapparu. Andhi kapparu andhi kapparu andhi kapparu andhi kapparu andhi kapparu andhi எப்பவும் தலைக்குள்ள போயிட்டே இருக்கக்கூடிய நபருக்கு எப்படி ஒரு மரணம் வர முடியும் 
பேஜார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஐம்பது விதமா அவர் பயன்படுத்துவாருங்கிறது கூட அன்னைக்கு முதல் நாள் காலையில நாங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டம் என்னுடைய சின்ன அதிர்ச்சி என்ன அப்படின்னா இந்த பேரரம் சார்ந்த தாய்மை அரசியல்களை தாண்டி அவர் சார்ந்திருந்த சாராமல் விலகியிருந்த கட்சிகளை தாண்டி ஒரு படைப்பாளனுடைய விரல் தீண்ட வேண்டிய தூரங்களும் காண வேண்டிய தரிசனங்களும் இருக்கு சப்ளைம் பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்ளிமிட்டி ஆஃப் இட் கண்டிப்பா ஒரு லேடி மேக்பத் வேணும் இயாகோ வேணும் இவங்கெல்லாம் கெட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லுது முன்னாள் யோசிங்க குடிலன் வேணும் வெளிச்சம் வெளிச்சத்துக்கு வரணும்னா இருட்டு வேணும்பா இருட்டு இல்ல வெளிச்சம் இருக்கிற விஷயத்தை காணாம போயிடும்ல ஒரு நபரை பத்தின கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்ல குழந்தைகளும் பெண்களும் துன்புறும் பொழுது எனது ஆவி கூடு விட்டு கூடு பாய்ந்து அவர்களோடு சேர்ந்து துன்புறுகிறது இன்னொரு நபருக்கு அதை சொல்ல தைரியம் கிடையாது பாரதி இல்லாத குறை எனக்கு ரொம்ப இருந்தது இப்ப என்ன தோணுது அப்படின்னா வீடு ஒரு சின்ன ஜன்னல் வழியா அடிக்கடி எட்டு பார்ப்பேன் அங்க பிரம்மாண்டமான ஒரு மேரு பர்வதம் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது அதில் எனக்கு தைரியம் கிடைக்கும் தினம் தினம் கதவை திறந்து பார்த்தது இல்லை தினம் தினம் ஜன்னல் திறந்து பார்த்தது இல்லை ஆனால இந்த மேரு பர்வதம் அங்க இருக்கு இருக்கு இருக்குங்கிறது ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கையாக இருந்தது திடீர்னு ஒரு நாலு நாள் முன்னால ராத்திரி ஒரு பத்து மணிக்கு முத்தையா என்ன கூப்பிட்டு ஜன்னலை திறந்து பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு பார்த்தேன் அந்த மலையை அங்க காணும் அவ்வளவுதான் நன்றி வணக்கம் ஊன் கலந்து உயிர் கலந்த ஜெயகாந்தன் என்கின்ற ஜெய்கேவை உணர்வின் மொழியாக பேசிய முனைவர் திருமதி ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி